Tepat ketika Tama Renza akan pergi ke Indonesia University of Finance and Economics, sementara itu Tuan Mai dan cicitnya Mike sudah pergi ke gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Indonesia. Sopir taksi berkata, ini Universitas Keuangan dan Ekonomi Indonesia, tetapi taksi tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jika ada yang harus dilakukan, kamu bisa masuk dulu, dan aku akan menunggu di sini. Baik, Baim Mai tersenyum sedikit dan berkata, Mike, ayo masuk dan bergerak. Mike mengangguk, turun dari mobil untuk membantu lelaki tua itu membuka pintu, dan kemudian membantu lelaki tua itu keluar dari mobil. Setelah itu, Mike berkata kepada pengemudi, Tuan, tinggalkan panggilan telepon. Aku akan menghubungimu nanti jika ada yang harus aku lakukan. Sopir itu buru-buru berkata, Bos, jangan terlalu merepotkan. Aku akan menunggumu di sini. Bagaimanapun, kamu harus masuk melalui pintu ini atau keluar melalui pintu ini. Ketika Mike mengira itu masalahnya, dia mengangguk dan melangkah ke gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Jakarta bersama kakeknya. Begitu dia memasuki pintu dengan kaki depannya, dia mendengar suara mesin yang melaju kencang di belakangnya dan bahkan mendengar ban tergelincir karena mobil yang dinyalakan dengan cepat. Dia menoleh tanpa sadar dan melihat bahwa taksi yang dia keluarkan 200 ribu dari dompetnya telah menghilang. Mike sangat marah dan berseru, Hei, kamu sialan, berhenti, baim Mai tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini pertanda baik untuk menghindari bencana. Jangan terlalu marah, Mike berkata dengan marah, kakek, orang ini sangat buruk. Aku memberinya 200 ribu, dan dia hanya menurunkan kami di sini dan lari. Ini hanya hamparan jalan, taksi biasa pasti berharga kurang dari 50 ribu. Jika kakek membiarkan dia melarikan diri seperti ini, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan diadu di masa depan. Tidak, aku harus menelepon polisi. Tuan Baim Mai mengangguk dan berkata, orang itu benar-benar keterlaluan, tapi kamu tidak perlu mengenalnya. Ingat, hal paling berharga dalam hidup seseorang adalah waktu. Semakin sukses seseorang, semakin banyak waktu yang berharga. Dan semakin banyak orang yang gagal, semakin sedikit waktu yang penting. Seperti yang dia katakan, Baim Mai bertanya lagi kepadanya, kalau begitu jika kamu menelepon polisi sekarang, maka kita harus menunggu di sini sampai petugas polisi datang atau mengambil inisiatif untuk pergi ke kantor polisi, dan kemudian kita harus menjelaskan seluk-beluknya. Keluar dari semuanya dan ingat karakteristik orang itu dan nomor platnya. Setelah petugas polisi menangkapnya, mereka akan menemukan kami untuk mengidentifikasi dan membuat catatan. Kali ini, kita harus menunggu setidaknya setengah hari. Jangan katakan apapun. Di Amerika Serikat, jika ada yang memintaku untuk melihat Feng Shui atau Ramalan, dia akan membayarku 50 ribu dolar per jam, tetapi kita berdua akan menghabiskan 200 ribu untuk waktu orang seperti ini. Bukankah itu sangat tidak seimbang? Mike tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Kakek, aku ingin memanggil polisi untuk menangkapnya, bukan untuk 2000, tetapi hanya untuk memberi pelajaran kepada orang ini, beritahu dia bahwa masyarakat ini harus jujur dan mengikuti aturan hukum. Sampai batas tertentu, cegah dia dari terus melakukan kejahatan. Baim Mai melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Mike, karena kamu tertarik pada misteri Feng Shui dan berharap untuk mempelajari bidang ini secara mendalam, maka kamu harus mengingatnya. Mike buru-buru bertanya, Kakek, apa yang perlu saya ingat? Tuan Bai Mai berkata dengan sungguh-sungguh kamu harus ingat, jangan usil, ingat satu kalimat, setiap keluarga membersihkan salju dan tidak peduli dengan embun beku orang lain. Mike tercengang dan berkata, Kakek, Bukankah ini satir? Satir, Tuan Baim Mai tersenyum dan berkata, ini adalah kebijaksanaan sejati para leluhur. Menyapu salju di depan pintumu dibenarkan dan bisa dimengerti. 
tidak ada yang bisa menuduhmu menyapu salju di depan rumahmu. Tetapi jika kamu benar-benar mengatur orang lain, maka aku bertanya kepadamu, siapa yang ingin kamu kelola? Jika kamu dengan baik hati membantu tetangga sebelah, maka tetangga sebelah akan bertanya, mengapa kamu tidak peduli padanya? Jika kamu mengecewakannya sebentar, tetangga ini juga akan merasa bahwa kamu tidak seharusnya mengecualikannya. Jika demikian, bukankah ini akan menjadi salju? Kamu harus membersihkan seluruh komunitas dan semua salju di depan rumah semua orang? Mike tidak bisa berkata-kata. Tuan Bai Mai melanjutkan, orang-orang seperti kita yang menguasai keberuntungan Feng Shui, apalagi melimpah dengan belas kasih. Setelah berbicara, Bai Mai berkata lagi, seperti kakekku, dia adalah yang terbaik dalam melihat masa depan. Jika dia berjalan-jalan di jalanan ibu kota, di antara orang-orang yang datang dan pergi, dia bisa melihat sekilas siapa yang akan mengalami bencana berdarah dalam waktu dekat. Bahkan keluarga mana yang akan hancur. Terkadang, beberapa orang dapat menyelamatkan nyawa selama dia menarik orang lain dan mengeklik. Namun, dia tidak bisa bersimpati untuk mengontrol satu persatu. Ada miliaran orang di dunia. Selama kamu mulai mengontrol, secara naluriah kamu akan merasa bertanggung jawab atas semua orang. Lalu bagaimana kamu bisa mengelolanya? Ini seperti kita pergi keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan dalam perjalanan ke rumah majikan, kami mungkin melihat lusinan atau ratusan rumah yang kurang baik. Jika kita pergi dan membicarakannya satu persatu, apakah masuk akal? Apakah kamu akan menjadi orang yang waras? Jadi dalam bisnis kita, kita harus ingat bahwa selama kita keluar dari rumah kita sendiri, kita hanya peduli dengan hidup dan mati majikan, dan tidak ada orang lain yang harus mengingatnya. Inilah Tao dalam misteri Feng Shui. Kapan kamu akan benar-benar mengerti? Dengan ini, kapan dianggap bahwa kamu benar-benar telah memasuki pintu? Mike masih muda dan kuat dan memiliki rasa keadilan yang kuat di tulangnya. Jadi ketika Bai Mai mengatakan ini, dia secara naluriah tidak dapat diterima. Tetapi ketika dia memutuskan untuk berpikir, dia merasa bahwa kata-kata kakek benar-benar masuk akal. Perbedaan terbesar antara ahli Feng Shui dan orang biasa adalah bahwa mereka dapat memprediksi masa depan baik atau buruk seseorang melalui wajah, Feng Shui, dan ramalan. Untuk orang biasa, ini pasti sejenis kemampuan yang bisa disebut melawan langit. Tuan Bai Mai semakin banyak orang yang menguasai keterampilan ini, semakin mereka harus dengan tegas mengakhiri hati perawan karena begitu mereka membuka simpati untuk orang lain, mereka akan menyeret diri mereka ke dalam rawa. Dia akhirnya ingin memahami mengapa dalam film dan drama televisi dalam dan luar negeri, para pembunuh profesional itu harus mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Bahkan jika dia benar-benar bersimpati dengan pihak lain dan benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam kepada pihak lain, dia tetap harus secara simbolis menagih satu dolar dan satu sen kepada pihak lain. Inilah etika profesi mereka, etika profesi yang tak tergoyahkan. Adapun akar masalahnya, inilah yang dikatakan kakek. Mereka hanya melihat majikan dan hanya melayani sang majikan. Hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Dolar ini, atau satu rupiah pun, adalah kunci untuk membedakan orang biasa dari majikan. Tanpa dolar ini, atau satu rupiah pun, ada terlalu banyak orang miskin di dunia ini, dan terlalu banyak orang miskin yang didorong menuju kehancuran. Siapa yang bisa membantu? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.